இப்படி பெரிய பெரிய ஆளுமைகள் வந்து தற்கொலை பண்ணிக்கிறது வந்து எப்படி பா எடுத்துக்கிறதுன்னு தெரில இப்போ பணம் தான் பிரச்சனை அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட முடியாது நிறைய பேரை பார்க்க ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது இங்கே பணம் பிரச்சனையாக மன பிரச்சனையாங்கிறத கண்டுபிடிக்கவே முடியல இந்த தற்கொலைகளுக்கு பொதுவாக மன ரீதியான காரணம் என்னவாக இருக்கும் இல்லை பொதுவாக ஒவ்வொரு நபருடைய தற்கொலையும் வெவ்வேறு சூழலில் நிகழுது அதுக்கு புறக்காரணிகளில் ஒன்று தான் பணம் புறக்காரணிகள்லாம் நிறையா இருக்கும் ஆனால் முக்கியமான காரணம் வந்து மனம் தான் இப்போ பணமே இல்லாதால் கூட மன மனநிலை நல்லா இருக்கவங்க தற்கொலை பண்ணிக்கிறது இல்லை இல்லையா எவ்வளோ கடனில் இருந்தாலும் அவங்க வாழ்க்கையில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லாமல் போயிட்டே இருப்பாங்க அப்போ இங்கே மனம் தான் முக்கியம் பணம் புகழ்ங்கிறதுலாம் அடுத்த விஷயம் நம்ம சின்ன வயசுலேருந்தே குழந்தைகளை வளர்க்குறதுலேருந்து நம்ம சமூக பார்வை எல்லாமே பணத்தையும் அது மூலமாக வர்ற புகழையும் அதிகாரத்தையும் விரும்பக்கூடிய நபர்களாக நம்மளை அறியாமல் நம்ம உருமாறுறோம் அப்போ ஒரு கடன் வருது அப்படின்னா நம்மளால் திருப்பி கொஞ்சம் வருடங்கள் கழித்து கூட கட்டிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு தனி மனிதனாக யோசிக்கலாம் ஆனால் நம்ம கடன் இருக்கிறது வெளியே தெரிஞ்சால் என்னாகும் அப்படிங்கிற யோசனையும் கூடுதலாக இருக்குது இவர் கொடுக்கல ஏமாத்திட்டாருங்கிற விஷயம் வெளியே போனால் என்னாகும் அப்படிங்கிற மாதிரியான இது புகழை இன்னும் சொன்னால் தன்னுடைய ஈகோவை வந்து உடைக்கிற விஷயமாக மாறுது இது புறாமல் ஈகோ ப்ராப்ளம் தான் தற்கொலைங்கிறது வந்து ஏதோ தாழ்வு மனப்பான்மையிலேருந்து எடுக்கப்படுற முடிவு இல்லை ஈகோ வளர்ந்த நபர்கள் தன்னுடைய ஈகோ வெளியே உடஞ்சிருமே அப்படிங்கிற பயத்திலேருந்து எடுக்கிற முடிவு தான் அது அந்த அழுத்தத்தை ஏற்படுத்துறதுக்கான சூழல் காரணிகள் நிறைய இருக்கும் தனிப்பட்ட வெறு வெறுமனை பணம் மட்டும் இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் இன்றைய சூழலில் பணம் ஒரு பிரதானமாக காரணியாக இருக்குது எல்லா இப்போ பெரிய விஐபியினுடைய தற்கொலைகளை விட சாதாரண மனிதர்களுடைய தற்கொலைகளுக்கான காரணம் வந்து பணமாக இருக்குது பணமும் கடன் தொல்லையும் அவங்க எதிர்பார்த்த அளவில் வியாபாரம் நடக்காததும் அந்த மாதிரி இருக்குது அப்போ இங்கே அந்த மனநிலைங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு வேலையை செய்கிறோம் அந்த வேலையை நம்ம அளவில் எப்படி முழுமையாக செய்ய முடியும்னு முதல்ல கற்றுக்கணும் கற்றுக்கிட்டு அதை செய்யணும் செஞ்சதுக்கப்புறம் அதனுடைய விளைவு எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு மாடல் கிடையாது எப்பயுமே ஒரு நபர் மாதிரி விளைவு வந்து இன்னொரு நபர்னால் கொடுக்க முடியாது ஏன்னா விளைவத்துறது நம்ம இல்லை நம்ம செயல் தான் செய்ய முடியும் விளைவுங்கிறது இங்கே உள்ள சூழல் தான் தீர்மானிக்கும் அந்த செயல் யாரை நோக்கி செய்யப்படுது அந்த நபர்கள் எப்படி அதை வாங்கிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு பிடிக்குதா பிடிக்கலையா அது பொருந்துமா பொருந்தலையா இப்போ திரைப்படங்களை எடுத்துக்கிட்டால் கூட சில சாதாரண படங்கள் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைஞ்சிருக்கும் சில முக்கியமான படங்கள் எல்லாத்துக்குமே பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் ரொம்ப குறைந்த காலத்தில் ஓடியிருக்கும் கவனமே இல்லாமல் கூட சில படங்கள் போயிருக்கும் அப்போ அது வந்த காலமும் முக்கியமானதாக இருக்கும் அது எந்த மாதிரியான மக்கள் மனநிலையில் இருக்கும்போது வருது அப்படிங்கிறது இது எல்லாத்தையும் ஸ்டடி பண்ணி உன்னை வெளியிடுறதும் சாத்தியம் இல்லை அப்போ ஏராளமான இந்த விளைவுக்கான காரணங்கள்ங்கிறது ஒன்று ரெண்டு இல்லை ஆயிரக்கணக்கான காரணிகள் இருக்குது அப்போ இந்த காரணிகள்லாம் சேர்ந்து தான் விளைவை ஏற்படுத்தும் அப்போ நம்ம வேலை என்னென்னா விளைவை முன்னாடியே முடிவு பண்ணுறது இல்லை எனக்கு இப்படி தான் நடக்கணும் அப்படிங்கிறத ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு நம்மளால் எதுவும் எந்த ஒன்றுமே செய்ய முடியாது அப்போ நம்ம கவனம் எங்கே இருக்கணும்னா செயலில் இருக்கணும் ஒரு தடவை செய்கிறோம் அதோடய விளைவு எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்குறோம் இன்னும் நம்ம சரி பண்ண வேண்டியது ஏதாவது இருக்கான்னு யோசிக்கிறோம் மறுபடியும் சரி பண்ணுறோம் இன்னும் ஆழமாக வேகமாக செய்கிறோம் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கோம் இதுதான் நம்மளுடைய வேலையை தவிர விளைவு எப்படி இருக்குங்கிறத முன்னாடி யோசிச்சோம்னா இந்த மாதிரியான தாழ்வு மனப்பான்மையோ அல்லது வந்து நம்ம புகழ் போயிடும் அல்லது பணம் போயிடும் அல்லது எதிர்காலம் பற்றிய மிகப்பெரிய அச்சம் உருவாயிரும் இதுக்கு எல்லாமே காரணம் நம்முடைய மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்புகள் தான் எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கலாம் நான் என்ன ஆக போகிறேங்கிறத பற்றி ஒவ்வொரு நபருக்கும் ஒரு கற்பனை ஒரு நோக்கம் இருக்கும் ஆனால் அது எத்தனாம் தேதி எத்தனை மணிக்கு நடக்கணுங்கிற அளவுக்கு தேதி போட்டு தயாராகிறதுங்கிறது வந்து ப்ராக்டிக்கலாக சாத்தியம் இல்லை அப்போ நடைமுறை யதார்த்தத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த காலத்தில் இன்னும் சொன்னால் பாசிட்டிவ் திங்கிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது பாசிட்டிவ் திங்கிங் அப்படின்னா உண்மையிலே வந்து ஒரு விஷயம் என்ன மாதிரி நடக்கணும் அப்படிங்கிறத யோசிக்கிறது என்ன மாதிரி நடந்தாலும் பாசிட்டிவான விளைவுகள் வரணும்னு யோசிக்கிறது ஒரு திட்டம் இப்போ இங்கேருந்து நான் ஒரு பத்து நிமிடத்தில் ஒரு இடத்துக்கு போனோம் இப்போ நான் எதில் போகலான்னு யோசிக்கிறேன் இப்போ ஒரு ஆட்டோவில் போகலாம் பஸ்ஸில் போகலான்னு நான் முடிவு பண்ணும்போது ஒருவேளை அந்த பஸ் தாமதமாச்சுன்னாங்கிறதையும் சேர்த்து யோசிக்கணும் அதுதான் பாசிட்டிவாக இருக்க முடியும் போய் சேரலைங்கிறது நெகட்டிவ் இல்லை இது சாத்திய சிந்தனை அதனால் பாசிட்டிவை விட பாசிபிள் திங்கிங் தான் ரொம்ப முக்கியமாக தேவைப்படுது அப்போ ஒரு பத்து நிமிடம் தாமதத்துக்காக இன்னொரு நேரத்தையும் எடுத்துக்கலாம் ஒரு இருபது நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி கிளம்புனோன்னா ஒருவேளை தாமதமாக போனால் கூட நான் குறித்த நேரத்துக்கு போயிடுவேன் அப்போ நம்ம என்ன பாசிட்டிவ் திங்கிங்னால் இன்றைக்கி என்ன புரிஞ்சு வச்சுருக்கோன்னா எந்த வேலை செஞ்சாலும் அது நல்லபடியாக முடியும்னு நினைக்கிறது பாசிட்டிவ் திங்கிங் நினச்சிட்ருக்கோம் ஆனால் உண்மையிலே அது இல்லை நம்ம எதிர்பார்த்தபடி நடந்தால் இந்த விளைவை கொடுக்கும் எதிர்பார்
கடைசி நிமிடத்தில் கூட அதுலேருந்து விடுபட்டு வெளியே வந்துடுறாங்க நீங்கள் சொல்லும்போது நிறைய காரணிகள் சொன்னீங்க தற்கொலைக்கு வந்து நிறைய காரணங்கள் இருக்குது இப்போ வந்து பணம் ரீதியான காரணங்களும் மன ரீதியான காரணங்களும் ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்குது ஆனால் ஈகோ பெரிய காரணம்னு அது பெரும்பாலும் ஆண்கள் தற்கொலை பண்ணிக்கிறாங்க காதல் பிரச்சனையில் இதுவும் வந்து ஒரு ஈகோ ப்ராப்ளமாக அப்படி எடுத்துக்கலாமா ஈகோங்கிறத இன்றைக்கி பொதுவான வார்த்தையில் கர்வம்னு எடுத்துக்கிற முடியாது இப்போ எனக்கு என் மீது ஒரு மரியாதை இருக்குது இல்லையா அந்த மரியாதை போகும்போது நான் வந்து நம்பிக்கையற்ற நபராக மாறிடுவேன் அதுதான் ஈகோனுடைய பேசிக்கு ஈகோனால் அடுத்தவங்கள்ட்ட காட்டுறது திமிர் அப்படி பார்க்க வேண்டியதில்லை என் மேலே எனக்கு இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கையும் மரியாதையும் தான் ஈகோ அப்போ நம்ம என்னுடைய நடவடிக்கைகள் தான் எனக்கு என் மேலே உள்ள மரியாதையை தீர்மானிக்குது சுயமரியாதைன்னு கூட சொல்லலாம் இது அதே மாதிரி ஒரு பிடிப்பு தேவைப்படுது மனுஷன் வாழ்கிறதுக்கு அப்போ நான் இருக்கேன் நான் மட்டுமே இருக்கேன் அப்படின்னா அது பிடிப்பை தராது எதாவது சார்ந்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குது அப்போ அவர் காதலிக்கிற நபர்கள் இன்னொரு பெண் சார்ந்திருக்காங்க பெண்கள் ஆண் சார்ந்திருக்கிறாங்க அவங்க உலகமே அதுதான் அப்படிங்கிற எக்ஸ்ட்ரீமான கற்பனைக்கு போகிறாங்க அவங்க இல்லைங்கும் போது இவங்களால் தனித்து வாழ முடியாமல் ஒரு உணர்ச்சி வசப்பட்ட நிலை எடுக்கிற முடிவு தான் அது அதுக்கும் ஈகோ அடிப்படை காரணமாக இருக்குது சார்ந்து வாழ்தல் பற்றிய ஒரு மிகப்பெரிய நம்பிக்கையும் காரணமாக இருக்குது காதல் பற்றி நம்முடைய இலக்கியங்களுடைய அதீதமான கற்பனைகளும் காரணமாக இருக்குது ஏன்னா காதல்ங்கிற விஷயத்த நீங்கள் அறிவியல் பூர்வமாக கூட வேண்டாம் சாதாரண உளவியல் பூர்வமாக சிந்திச்சிங்கன்னா கூட அன்பு தான் அது வேறு ஏதாவது இருக்குமா அன்பு தான் அன்பு ஆமாம் நமக்கு அம்மா மேலே இருக்குது அப்பா மேலே இருக்குது சகோதரிகள் மேலே இருக்குது சகோதரர்கள் மேலே இருக்குது நண்பர்கள் மேலே இருக்குது தமிழில் வார்த்தை நிறையா இருக்குங்கிறதுனால நம்ம ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு பேர் வைக்கிறோம் அது நட்பு இது பாசம் இது பறிவு இது இறக்கம் அப்படி பேர் வைக்கிறோம் காதலும் அன்பின் ஒரு வகை தான் அப்போ இந்த அன்புக்கு வந்து நம்ம ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் போட முடியாது எந்த சூழலில் அந்த அன்பு இன்னொரு நபர் மேலே வரும் அல்லது போகுங்கிறத உறுதிப்படுத்த முடியாது அதனால் காதல் குறித்த அல்லது அன்பு குறித்த அதீதமான கற்பனைகளும் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமான எதிர்பார்ப்புகளும் தான் உலகமே அதுதான் அப்படிங்கிற எண்ணத்தை உருவாக்குது இது கொஞ்சம் வயதான நபர்கள் ஒரு ஐம்பது வயசை தாண்டினதுக்கு அப்புறம் தான் இது புரியும் காதல்ங்கிறது அன்புங்கிறது வாழ்க்கையினுடைய ஒரு சிறு பகுதி அதை கடந்து வர வேண்டியது இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் காதல் தான் வாழ்க்கைன்னு ஒரு குறிப்பிட்ட வயசில் தோணதான் நினைச்சியும் அது உளவியல் ரீதியான ஒவ்வொரு குழந்தையும் ஒவ்வொரு மையத்தை வச்சுட்டு வளருது வளரும்போது ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் வந்து ஒரு ஒரு கட்டத்தில் உணவு வந்து முக்கியமான மையமாக இருக்குது அப்போ அந்த குழந்தை மனம் வளராத நிலையில் இருக்கும் அப்போ உணவு இல்லைன்னா அது செத்துறாது ஆனால் நம்ம வளர்ந்த நபர்கள் வந்து நம்ம எதிர்பார்ப்புக்குரிய ஒரு விஷயத்த மையம் கொண்டு வாழ்கிறோம் அது இல்லைன்னா நம்ம செத்துருவோங்கிற இடத்துக்கு போனோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து உண்மையிலே மனதால் முதிர்ச்சி அடைந்த மனிதன் அப்படின்னே சொல்ல முடியாது இப்போ எதையும் நிதானமாக அணுகிற தன்மைங்கிறது அவசியமாக தேவை இருக்குது அது இருக்கா தற்கொலைகளில் காதலுங்கிறது ஒரு புறக்காரணியாக இருக்குது ஆனால் அந்த டைம் மட்டும்தான் ஒரு குறிப்பிட்ட டை நேரத்தில் மட்டும்தான் அந்த முடிவு வருது கொஞ்சம் அந்த நேரத்தை கடந்து வந்துட்டாங்கன்னா அந்த எண்ணம் மாறிடுது அந்த அந்த நேரத்தை கடக்கிற விஷ அந்த நேரத்தில் வந்து இன்னொருத்தரோட உதவி தேவைப்படுது அதில் ரெண்டு வகை மனிதர்கள் இருக்கிறாங்க பொதுவாக நம்ம மனநிலையில் ரெண்டு வகை மனநிலை இருக்குது ஒன்று வந்து உணர்ச்சி மயமான மன மனநிலை எமோஷனல் இன்னொன்று வந்து அறிவுபூர்வமான மனநிலை இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சாதாரணமாக இது ரெண்டு வகை தான் நம்ம இயங்குறதுக்கு இது ரெண்டுமே வேணும் சில நேரம் வந்து அறிவுபூர்வமாக யோசிக்கணும் சில நேரம் உணவு பூர்வமாக யோசிக்கணும் செயல்பாடுகள்லேயும் இந்த ரெண்டு செயல்பாடுகள் உண்டு நம்ம இன்றைக்கி இருக்கிற வளர்ப்பு முறையில் முழுக்க முழுக்க எமோஷனலாகவே வளர்க்கப்படுறோம் இந்த சமூகத்தினால் நம்ம வளர்க்கப்படுறதே எமோஷனலாக தான் இருக்குது இப்போ உணர்ச்சி பூர்வமாக வளர்க்கப்பட்ட ஒரு மனிதன் திடீர்னு ஒரு நிமிஷத்தில் மட்டும் அறிவுபூர்வமாக யோசிக்கிறதுங்கிறது சாத்தியமே இல்லை அப்போ தற்கொலை எண்ணம் வந்து தற்கொலை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கூட யாராவது ஒருத்தவங்க அறிவுபூர்வமாக பேசினாலும் அதை கேட்க மாட்டாங்க அதுக்கு பதிலாக இன்னொரு உணர்ச்சி பூர்வமான நபரால் எதா இருந்தாலும் பார்த்துக்கிடுவோம் அப்படின்னு ஒரு தைரியத்தை கொடுக்க முடிஞ்சால் அப்பயும் எமோஷனல் தான் அவங்கள காப்பாற்றும் ஏன்னா வாழ்க்கை முறை முழுக்க எமோஷனலாக வாழ்ந்துட்டு அந்த நிமிஷம் நீங்கள் அறிவுபூர்வமாக சிந்திங்கன்னா சிந்திக்க முடியாது அதனால் அடிப்படையிலேயே நம்ம வாழ்க்கை முறையிலேயே எமோஷன் ஒரு கோவிடு ஒரு எந்த விஷயம் வந்தாலும் அதை ஒரு பத்து வினாடிகள் எடுத்து அதை பற்றிய சிந்தனைக்கான இடைவெளி கொடுக்கணும் அப்படி கொடுத்து பழகினா தான் எந்த எமோஷனல் வந்தாலும் அதுக்கு முன்னாடி இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கும் அவர்கிட்ட மட்டும் யோசிக்க சொல்ல முடியாது அந்த நிமிஷத்தில் வாழ்க்கை முழுக்க இருக்க பழக்கம் தான் அந்த நிமிடத்துலையும் பிரதிபலிக்கும் அதனால் அந்த நிமிஷத்தில் செய்யக்கூடிய உதவி பயன்படலாம் பயன்படாமையும் போகலாம் அது அவங்களுடைய கேரக்டரை பொறுத்து இதில் சில இன்டெலிஜென்ட்டான ஆட்களும் தற்கொலை பண்ணிக்கிறாங்க அவங்கள வந்து யாருனாலையும் காப்பாற்ற முடியாது கடைசி நிமிடம் இல்லை எவ்வளோ பேசுனீங்கனாலும் அவங்கள அதில
ஆனால் நீங்கள் பொதுவான பார்வையில் பார்த்தீங்கன்னா எமோஷனில் உணர்ச்சி வசப்பட்டு இந்த முடிவு எடுத்துட்டான்னு தான் இப்போ வீட்டில் இருக்கிறவங்களும் வெளியில் இருக்கிறவங்களும் நண்பர்களும் சொல்லக்கூடிய விஷயம் நீங்கள் சொல்கிறது கொஞ்சம் முரண்பாடாக வெளியிலேருந்து பார்க்குற மாதிரி இருக்குது கொஞ்சம் அறிவாக யோசிச்சுருந்தான்னா இந்த பண்ணியிருக்க மாட்டான்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் சொல்கிறது பார்த்தா இன்டெலிஜெண்டாக இருந்தால் அவங்க அதை திட்டமிட்டு செய்வாங்க எமோஷனலாக இருந்தால் இன்டெலிஜெண்டாக இருக்கக்கூடிய நபர் வந்து முடிவு பண்ணிட்டார் அப்படின்னு வைங்களேன் அந்த முடிவை இன்னொரு எமோஷனலோ இன்னொரு இன்டெலிஜெண்ட்டோ வந்து கிராஸ் பண்ணி தகர்த்துட முடியாது ஒரு ஒரு பையன் இருந்தார் ஒரு இருபத்தஞ்சி வயசு இருக்கும் அவர் வந்து ஒரு என்ஜினியரிங் கிராஜுவேட் முடிச்சுட்டு அவருடைய தோட்ட அக்ரிகல்ச்சர் தான் பார்த்துட்டு இருந்தார் விவசாயம் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்க பையன் அவர் அவருக்கு வாழ்க்கை மீது ஒரு பெரிய வெறுப்பு வெறுப்புனால் நீண்ட கால வெறுப்பாக இருக்குது எப்போ இருந்துன்னா அவர் சின்ன வயசில் ஹாஸ்டலில் படிக்க அனுப்பப்படுறாரு அவங்க குடும்பத்தில் கௌரவத்துக்காக ஒரு ஆறாம் வகுப்பிலே ஹாஸ்டலில் அனுப்பப்படுறாரு பன்னிரெண்டு வரைக்கும் வருஷத்துக்கு ஒரு முறை அப்பா அம்மாவை பார்த்து வளர்றாரு வீட்டில் ஒரே பையன் நிறைய சொத்து இருக்குது அப்பா அம்மாவும் வந்து பார்க்குற அஃபெக்ஷன்னு வந்து பார்க்குற மாதிரி அவர் ஃபீல் பண்ணல அவங்க பார்த்துருக்கலாம் இவருக்கு அப்படி ஃபீல் ஆகலை அப்புறம் ப்ளஸ் டூ முடிக்கிறாரு சரி குடும்பத்துக்கு கௌரவமாக ஒரு பட்டம் வேணும் அப்படின்னா போய் என்ஜினியரிங் படிக்கிறாங்க எதுக்கு படிக்கிறோன்னு தெரியல படிக்க போகிறாரு அப்படியே அது முடிச்சுட்டு ஒரு கட்டத்தில் தான் நான் ஊரில் தான் இருப்பேன் அப்படின்னு திரும்புகிறாரு ஊருக்கு அப்போ இவர் இது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு ஊர் திரும்பினதையும் பெற்றோர்களால் ஏற்றுக்கிற முடியல எந்த ரிலேஷனை பார்த்தாலும் ஏன் என்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு நீ தோட்ட வேலை பார்த்துட்டு இருக்க அப்படிங்கிற கேள்வி எதிர்கொண்டுகிட்டே இருக்கு அப்போ எதுக்கு வாழ்கிறோங்கிற கேள்வி அவருக்குள்ள வந்துகிட்டே இருக்கு அவர் வந்து எமோஷனல் இல்லை ஆனால் அவர் நிதானமாக முடிவு பண்ணுறாரு நம்ம இங்கே வாழ வேண்டிய வேலையே கிடையாது இங்கே ஒரு வேலையும் இல்லை எனக்கு என்னை பிடிச்ச ஆளும் இல்லை எனக்கு பிடிக்கிற ஆளும் இல்லை இங்கே ஒரு வேலையும் இல்லை அப்படிங்கிறத நிதானமாக முடிவு பண்ணுறாரு அவருடைய இறுதி கடிதம் வந்து ஏறத்தால் அறுபத்தி நாலு பக்கங்கள் இருக்குது அவருக்கு தெரிஞ்ச ஒரே மொழி இங்கிலீஷ் அதனால் சாரின்னு சொல்லிட்டு இங்கிலீஷில் எழுதுறாரு எழுதி அப்பா அம்மாவுக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாது அறுபத்தி நாலு பக்கம் அந்த கடிதத்தை எழுதுகிறாரு பல இரவுகள் தொடர்ந்து எழுதிகிட்டே இருக்காரு அவர் தற்கொலை செய்ய போகிற மனநிலை இருக்குங்கிறத யார்ட்டையும் வெளிப்படுத்தலை எல்லாரோடய இயல்பாகவே பழகிறாரு அவர் சு அவர் இறந்து போவாருங்கிற சூழலை யாருமே எதிர்பார்க்கலை அப்போ இது வந்து ஒரு இன்டெலிஜெண்ட்டான முடிவு இது எமோஷனல் இல்லை எமோஷனல்னால் அதுக்கு இடையில் நடந்த சம்பவங்கள் அவரை மாற்றிருக்கணும் எந்த மாதிரிலும் இல்லை அவர் என்ன சொன்னால் அந்த கடைசி ஒரு மாதம் அவர் எழுதிட்டு இருந்த அந்த காலத்தில் கூட அந்த கற்கொலை கடிதத்தை எழுதிட்டு இருந்த காலத்தில் கூட அவருக்கு புதிய நண்பர்கள் நிறைய பேர் அறிமுகமாகிறாங்க வாழ்க்கையில் புதிய நம்பிக்கைக்கான கீற்றுகள் அவருக்கு தெரியுது ஆனாலும் கூட அவர் முடிவில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கார் இது தற்காலிகமானது இவங்கெல்லாம் நம்மளோட வரப்போகிறது இல்லை இது முக்கியம் இல்லை நம்ம லைஃப்பில் வந்து ஒரு பிடிப்பு இல்லை என் வீட்டு சூழல் மாற போகிறது இல்லை இந்த சமூக சூழல் மாற போகிறது இல்லை இதில் நான் வாழ்ந்த என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படிங்கிற முடிவுலேருந்து அவர் மாறவே இல்லை அவருடைய இறுதி கடிதம் அதை டீட்டெயிலாக விவரிச்சிச்சு இறந்து போயிட்டார் அவர் இன்னும் சொன்னால் பெரிய காமெடி அவரை மருத்துவர்கள் வந்து ஹார்ட் அட்டாக்குன்னு சர்ட்டிவை பண்ணாங்க அவர் சூசைட் க அந்த கடிதம் வந்து கிடச்சிது ஆனாலும் மருத்துவர்கள் வந்து கடைசி நேரத்தில் அவர் இறந்து இரவு பன்னிரெண்டு ஒரு மணிக்கு இறந்துருக்கலாம் காலையில் எட்டு மணிக்கு தான் வீட்டில் பார்த்தாங்க அதுக்கப்புறம் எடுத்துகிட்டு ஹாஸ்பிட்டலைஸ் பண்ணும்போது எப்படி இறந்தாருன்னு சரியாக கண்டுபிடிக்க முடியாதனால அவர் ஹார்ட் அட்டாக்கில் இறந்தார் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அவர் இன்டெலிஜென்ட்டுங்கிறதுனால இன்னும் இணையதளம் வழியாக ஏதாவது ரசாயன மருந்துகள் கூட எடுத்து செயற்கையான ஹார்ட் அட்டாக் வர வைக்க மருந்து கூட சாப்பிட்ருக்கலாம் வாய்ப்புண்டு ஆக ஒரு இன்டெலிஜென்ட்டான தீவிரமான முடிவில் எதுவும் குறிக்கிடவே முடியாது எமோஷனல் வந்து கொஞ்சம் அப்பாவியாக யோசிக்கக்கூடிய நபர்கள் கோபத்தில் அல்லது பயத்தில் பாதுகாப்பற்ற உணர்விலிருந்து எடுக்கிற முடிவு தான் தற்கொலை அந்த நிமிஷம் ஒரு ஆறுதல் சொன்னீங்கன்னா விட்டுட்டு வந்துடுவாங்க அந்த தற்கொலைகளை தடுத்துட முடியும் சமூக விளைவாக அறிவுபூர்வமான குழந்தைகள்கிட்ட ஏற்படுத்துகிற தாக்கத்தை வந்து நம்மளால் மாற்றிட முடியாது அதனால் மொத்தத்தையும் நம்ம வளர்ப்பு முறையில் எதிர்கொள்ள கற்றுத்தர்றது ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது இப்போ எழுதுனா வந்து மனசில் இருக்கிற பாரம் குறைஞ்சிரும் எழுதுனா வந்து இப்போ ஒருத்தரை பற்றி நமக்கு பிடிக்கலன்னா அவங்கள பற்றி எழுதி வச்சுட்டு கிழிச்சு போட்டோம்னா அந்த 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 எண்ணம் போயிடும் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க இப்போ எழுதும்போது மனசில் இருக்கிற அந்த எமோஷனிலோ மற்ற எந்த பிரச்சனைகளாக இருந்தாலும் இறக்கி வைக்கிற அந்த உணர்வு வரும்ன்றாங்க நீங்கள் அறுபத்தி நாலு பக்கம் எழுதியும் அவர் வந்து அப்படி முடிவோடு இருந்திருக்காருங்கிறது எப்படி எடுத்துக்கிறது அப்போ எழுதுனா வந்து எதுவும் குறையாதா ஆ எழுதுறது ஒரு ரிலீஃப் தான் கியூர் இல்லை அந்த அந்த நிமிஷத்துக்கான இப்போ ஒருத்தர் மேலே கோவம் வருது நம்ம வந்து அதுக்கு ஸ்மைல் பால்ஸ் வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணுங்கன்றாங்க ஒரு ஒரு உருவத்தை அவர் மாதிரியே செஞ்சு வச்சுட்டு அடிங்கன்றாங்க
அது வடு நீங்கள் வடு ஒரு இடத்துல ஏற்பட்டுரும் மருந்து அப்புறமேல் போட்டு விடுவோம் மருந்து போடுற இடத்துல வடு இருக்காது காயம் தனியாகவே இருக்கும் அதனால் அந்த காயம் வந்து பின்னாடி அவங்க புரிஞ்சுக்கிற போது மாறுமே தவிர இன்னொரு நபர் வந்து புரிய வைக்கவெல்லாம் முடியாது அதனால் அடிப்படையிலே நம்ம அந்த விஷயத்தை செய்யாமல் இருக்கிறது ரொம்ப சிறப்பு அதுக்கு தான் கொஞ்சம் தாமதமானாலும் பரவாயில்ல நம்ம ஒரு ஆக்டிவான பர்சனாக இருக்கணும்னு கூட அவசியம் இல்லை ஒரு பத்து வினாடி ஸ்லோவாக தான் பேசுவார் அப்படின்னா கூட பரவாயில்ல தேவையில்லாத வார்த்தையை போட்டுட்டு அப்புறம் எத்தனை முறை சாரி சொன்னாலும் மனசில் இல்லாமையாக பேசுனேன்னு கேட்பாங்க யாராக இருந்தாலும் அந்த வார்த்தையை போட்டுட்டிங்கன்னா அப்புறம் நீங்கள் எடுக்கவே முடியாது திரும்பி அதனுடைய தாக்கம் எத்தனை வருஷம் கழிச்சும் இருக்கும் நீங்கள் எத்தனை முறை அவங்கள எழுத வச்சாலும் இருக்கும் அதனால் எழுதுறதுங்கிறது ஒரு தற்காலிகமாக ரிலீஃப் அது அப்போதைக்கு தருமே தவிர அது வந்து நிரந்தரமான தீர்வு இல்லை சூழல் எப்படி ஒருத்தர் இந்த சமூகமே மோசமாக இருக்குங்கிறத எழுதி எழுதி எப்படி இது பண்ண முடியும் அதுக்கு பதிலாக வாசிக்கிறது ஒரு வேலை தீர்வை தரலாம் எழுதுறத விட வாசிக்கும் போது பல மனிதர்களை புரிஞ்சுக்கிற முடியும் குறிப்பாக வாசிக்கிறதுனா மறுபடியும் போய் கட்டுரைகளை வாசிக்கிறது சொல்ல கட்டுரைகள் வாசிக்கலாம் அறிவு பெருக்கத்துக்காக அதை விட முக்கியம் புனைவுகள் ஒரு கவிதை ஒரு சிறுகதை ஒரு நாவல் இப்படி வாசிக்கும் போது உளவியல் ரீதியாக நம்ம வாழ்ந்து பார்க்க முடியாத வாழ்க்கையை வந்து அந்த நாவல்கள் பிரதிபலிக்கும் பின்னோக்கி போக முடியும் காலப்பயணம் சாத்தியம் பழைய நாவல்கள் எடுத்து வாசிக்கும் போது அந்த கால மனிதர்கள் எப்படி வாழ்ந்தாங்க இவன் ஒரு பிரச்சனைக்குரிய மனுஷன் அதை படிக்கும்போது அந்த நாவலில் வர்ற கதாபாத்திரங்கள் பிரச்சனை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுதுன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்போ இந்த புனைவின் வழியாக புனைவுனா முழு கற்பனை இல்லை இல்லை எப்படி இருந்தாலும் மனிதர்களுடைய தொகுப்பு தான் அது அது வழியாக இவங்க நிறைய அனுபவங்களை தன் அனுபவங்களாக பெறுறாங்க வாசிக்கும் போது அதனால் எழுதுவதை விட முதல்ல வாசிக்கிறது ரொம்ப நல்லது டைரி எழுதுறது நல்ல பழக்கம்தான் ஒருவேளை தாய்மொழியில் எழுதி பழகுனா மொழிக்கு வேணால் பயன்படலாம் நம்ம மனசில் இருக்கதை எழுதுறதுக்கு அது பயன்படுமே தவிர வாசிக்கிறது தான் ஒரு மனிதனுடைய மனநிலையில் மிகப்பெரும் மாற்றத்தை கொண்டு வரும் கலவையான புனை விளக்கிய வாசிப்புங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இன்றைக்கி சின்ன வயசுலேருந்து பழக்கணுன்னா குழந்தைகள் வந்து நிறைய கேரக்டர்ஸை பார்த்துருவாங்க நாவல் வழியாக நிறைய கேரக்டரை பார்த்துருவாங்க அப்போ இங்கே வாழ்கிற மனிதர்கள் எப்படி இருந்தாலும் அந்த நாவலில் வந்த ஒரு முன்மாதிரியை எடுத்துக்கிட்டு அதை கடந்து போக முடியும் உங்களால் அதனால் எழுதுவது வந்து ஒரு தற்காலிக ரிலீஃபாக வேணால் தர முடியும் தமிழ் மீடியா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்